Hello, sixth standard. This is John here. Now we go to the next topic, uh, chapter four, geometry. Here, the topic is we are going to show what is the points and lines. Okay, so points, we are going to show lines and lines. Lines, we are going to show the rays and the rays. Okay, so they are lines and the rays. Okay, so the points and lines. We will be going over what is the line also. When we have a line, we can mark a point on the line or not on it. So, can't even do a point on the line. Mara a clump. Okay, ba. This is a line. A little bit of a clump point. Okay, ba. This is a special thing. Are you able to pick up on it? What is called? What is non-colored? And after that, what is current? All of it pick up on it. So, you have a line. We will draw on it. Two pieces. Two pieces. Can't even arrow mark it. Okay, ba. So, in the L one, there is a line. The line la yeh andra point andu line line mele yeh arthi. So this the point on the line. What is the solution? Suppose in the point B padunga line two la line mele la line thali arthi. Okay ba? So it is not on it. Okay. So we can mark a point on line or not on the line. Okay. So the man mark pani kala. Rendu me possibilities arthi. So when all the three points are on a line, they are special. We call such points as collinear points. So if a line is there, and that is line is there, that is three points. And that is line is there. That is what we call collinear collinear points. So if the three points are there, that is line is there. That is collinear points. Okay, so if there is a video, that is what we call collinear points. So if the three points are there, the line is there, that is what we call और मून पॉइंट्स वाला हम और लाइन है वारंगो आज वंदे कोलनियर पॉइंट्स का नाम सुन लो ओके बा सी इस कॉल्ड अस कोल पॉइंट्स ओके ओके अपन नॉन कोलनियर पॉइंट्स का नाम सर अभी नोट मत कीना और लाइन रख के सपोज इन द मून एंड में इन द लाइन में ले नहीं अभी ना दे कॉल्ड इस नस नॉन कोलनियर पॉइंट्स � तो द मून एग्जांपल में लाइन कोलिन पॉइंट्स हैं। तो इसे ये भी रंड में पॉइंट अंदर लाई ऑन दी लाइन। ओके बा? तो सी इन द पॉइंट मंडर नमन दे व्हाट इज़ अरेस? इन द लाइन में ले लाई आ गला। तो इंग्लां पर मून पॉइंट में इरंदा मंडर ना वी इसे इस वन एस व्हाट इज़ अरेस अ कोलिन पॉइंट्स। इसला now we go for the next option. When two lines intersect at right angles, 90 degree, we call them as perpendicular lines. So, one line L1 is a line. This is L2 is a line. If you meet the two lines, you can meet the two lines. If you meet the two lines, you can meet the two lines. If you meet the two lines, it will be right angle. So, if you meet the two lines, it will be perpendicular lines. Okay? If you want to learn the next lines, you can learn the other lines. तो कंडी पाव और लाइन लेल वन डर लाइन है लेल टू लाइन है रेंडर सेंड है जाइन बंद डर तला 90 डिग्री नो रुआ चुना और एंगल 90 डिग्री ओं दिशना इस टू लाइन्स आर कॉल्ड अस परपेंडिकुलर लाइन्स ओके बा सो नाउ यू गो फॉर द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कांसेप्ट हियर व्हाट इस कंकरेंट लाइन्स सो व्हेन the lines are called as concurrent lines in solo. Okay, wa? So, in here, you know, L1 is the line, L2 is the line, L3 is the line. Okay, wa? So, one line, one point will meet out. So, the point of interaction, we have to say, the two lines are one point will meet out, then we have a point of interaction. If we have three lines are one point will meet out, then we have a point of concurrency. Okay, wa? The P is the point, the P is the point, the point of concurrency in Soluva. So these lines are called as, the moon lines are called as, what is it is? Concurrent lines. Okay, wa? So this, so we have studied, what are the concepts here? What is it is? Collinear points, na? Moon point, one line la irukkirudhu. Illa na, moon point avacchu, namma one line varay irudhu. Okay, that is called as collinear points. So idhe vandhu, one moon point, moon point in place la, इला पॉइंट मटम प्लस आए चे लाइन में ला इधर दो पॉइंट इसमें आए रखे इला दो पॉइंट प्लस चे और पॉइंट मटम प्लस पनाम रखा 
அது நான் கொள்ளையத்தை நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இதே ரெண்டு லைன்ஸ் வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணுற வந்து நைன்டி டிகிரியாக வந்துச்சுன்னா அது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் ஆப்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் மூணு லைன்ஸ் வந்து மூணு லைன்ஸ் வந்து ஒரு லைனில் மீட் ஆகும்போது அந்த பாட்டோட பேர் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி ஆனால் அந்த லைன்ஸோட நேம் என்னென்னா கன்கரண்ட் லைன்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் தி பேசிக்ஸ் வி ஆர் ஸ்டடிங் வி ஆர் கோயிங் இன் சைட் த எக்ஸசைஸ் நவ் வி கோ ஃபார் த வீடியோ நவ் ஓகே நவ் வி கோ டு யூ வாட் இஸ் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ் நவ் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் இப்படி இருக்குன்னா யூ கேன் ட்ரா ஆஸ் மெனி லைன்ஸ் ஐ கேஸ் பாஸ் த்ரூ திஸ் பாயிண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லைன்ஸ் நம்ம வரைய முடியும் ஓகேவா ஒரு பாயிண்டில் நிறைய லைன்ஸ் நம்ம வரைய முடியும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து சப்போஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் நமக்கு இருக்குன்னா ஓகேவா இந்த லைனை வந்து நம்ம வரையும் போது ஒவ்வொரு வரைய முடியும் ஓகே ஓன்லி ஒன் லைன் இஸ் பாசிபிள் இந்த ரெண்டு லைனை ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப்போஸ் ஐ எம் ஹேவிங் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இயர் சப்போஸ் ஐ எம் ஹேவிங் பாயிண்ட்ஸ் இயர் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எத்தனை லைன்ஸ் வரைய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இங்கே இப்படி தான் எழுதுகிறேன் இதெல்லாம் ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைய முடியுமா வரைய முடியும் கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைய முடியும் சரிங்களா அப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட் ஒரே மாதிரி இந்த மாதிரி லைன் ஆயிருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ட்ரா அ லைன் கரெக்டா ஸோ திஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்மிங் அ லைன் இஸ் கால்ட் அஸ் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸை இது வந்து ஒரு லைன் இப்படி வரைஞ்சாலும் பிளேஸ் திஸ் பாயிண்ட் ஸோ நான் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் நான் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே கரெக்டாக அந்த லைன் மேலே ப்ளேஸ் ஆகிக்கணும் அதுதான் வந்து கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரே லைனில் ஃபார்ம் ஆகலாம் அது நான் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அது வந்து நான் கொல்லியர் பாயிண்ட் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே பிளேனில் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்து கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகே நாவி கோ ஃபார் யுவர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ அந்த பேசிக்ஸ் இல்லை அந்த பிபிடிஎஸ் இல்லை எல்லா சம்ஸும் அந்த டயக்ராமோட நீ ஒரு கிளாஸ் ஒன்று எழுதிட்டு தென் வி ஸ்டார்ட் ஒரு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அப்சோ தி டயக்ராம் ஸோ அந்த டயக்ராம் வச்சு தான் நம்ம அந்த ஆன்சர் பண்ண முடியும் அங்கே அப்சோ தி டயக்ராம் அண்ட் ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏ ஓ பி வந்து டேஷ் பாயிண்ட்ஸ்னு கேட்டாங்க ஸோ ஏ ஓ பின்றது வாட் இஸ் அட் இஸ் ஒரே லைனில் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ஏ இந்த இந்த லைன் எடுத்துப்போம் ஏ ஓ பின்ற லைனை அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட்டு ஓடுது ஒரு பாயிண்ட்டு பின்றது ஒரு பாயிண்ட் ஸோ அந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே ஒரே லைனில் தான் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம டேரெக்டாகவே அதை என்ன சொல்லிடலாம் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லிடலாம் ஸோ வி ரைட் திஸ் ஒன் அஸ் வாட் இஸ் அட் இஸ் இட் இஸ் அ கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த லைனில் இல்லை வேறு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா வி கேன் ரைட் திஸ் ஒன் அஸ் நான் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் அப்டேஷனோட ஆன்சர் என்ன வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் அப்டேஷனோட ஆன்சர் வந்து வாட் இஸ் அட் இஸ் யூ கேன் ரைட் திஸ் ஒன் அஸ் வாட் இஸ் அட் இஸ் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ சிஓ எல்எல் ஐ என் இஏஆர் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்களோட ஃபஸ்ட் அப்டேஷனோட ஆன்சர் ஸோ இந்த கீழே கூட எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் அப்டேஷனோட ஆன்சர் வந்து கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நீங்கள் இந்த கேப்பில் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா நவ் இக்கோ ஃபார் செகண்ட் ஷன் நவ் செகண்ட் அப்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏஓசி ஸோ ஏன்ற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஓன்ற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது சின்ற பாயிண்ட் அதாவது இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக நம்ம சொல்ல முடியும் சரிங்களா இதில் சப்பாக ஒரு இங்கே இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடில் போயிருக்கோம் சர்க்கிளில் ஓகேவா ஸோ ஏஓசி ஒரே இல்லைனா இல்லை ஸோ வேறு வேறு லைன்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து செகண்ட் சப்டிஷன் வந்து என்னென்னா தே ஆர் நான் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் நான் கொல்லியர் நான் கொல்லியர் இட்ஸ் சொல்லிங் நல்லா வச்சுக்கோங்க எல்எல் ஐஎன் இஏஆர் ஓகேவா நவ் இப்போ தேர்ட் சப்டிஷன் நவ் ஏபிசி ஸோ ஏன்றது இங்கே இருக்குது பின்றது இங்கே இருக்குது சின்றது இங்கே இருக்குது நம்ம லைன் மேலே வந்தால் தான் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அது சர்க்கிள் மேலே தான் இருக்குது ஏபிசி மூணு பாயிண்ட்டுமே சர்க்கிள் மேலே தான் ஆனால் சர்க்கிள் மேலே இருக்கிறது நமக்கு முக்கியம் இல்லை ஒரே
சிங்கிறது ஒரு மெயின் பாயிண்ட் சரிங்களா எல்லாத்தையும் சேர்க்கறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஓ தான் ஸோ ஓ இஸ் தி வாட் இஸ் இட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் கங்கரன்சி ஸோ நான் இது இங்கேயே எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஓ இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் கங்கரன்சி அப்போ ஃபோர்த் சப்டிஷனோட ஆன்சர் என்னன்னா ஸோ ஃபோர்த் சப்டிஷன் ஆன்சர் இஸ் வாட் இஸ் இட் இஸ் கேட்டல் ஓ இந்த ஓன்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ வியர் ஃபினிஷ் த ஃபர்ஸ்ட் சம் ஓகே நா வி கோ ஃபார் யார் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட் சம் ட்ரா எனி லைன் அண்ட் மார்க் எனி பாயிண்ட்ஸ் தட் ஆர் கொலினியர் ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம ட்ரா இது ட்ரா பண்ணி காட்டணும் அதே மாதிரி கொலினியர் வந்து அதில் மார்க் பண்ணி காட்டணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கிளாஸ் நோட்டில் எழுதிக்கோங்க அதை ஸோ ப்ரீவியஸ் சம் ஒன் சம் நீங்கள் புக்கிலே சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நான் அதை ஃபில்அப் சம் தான் ஸோ இதில் வந்து ஒரு லைன் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கிறோம் ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ லைன் வரைஞ்சோம் கண்டிப்பாக லைன் தான் வரையணும் இட் இஸ் நாட் அ லைன் மண்ட் இட் இஸ் லைன் லைன் வரைந்தால் என்ன செய்யணும் கண்டிப்பாக ரெண்டு பக்கமும் யூஆர்டர் போட்டு ஏன் ஆர் ஸோ லைக் திஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த லைனுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துருவோமா ஸோ இட் இஸ் எல்னு கொடுத்துருவோம் ஏன்னா லைன் எல்னு கொடுத்துருவோம் அடுத்து வந்து ஸோ ட்ரா எனி லைன் ஸோ லைன் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் வி ஃபினிஷ் த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மார்க் எனி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தட் ஆர் கொல்னியர் ஸோ அப்போ நான் இதில் லைன் மேலே நான் மார்க் பண்ணணும் ஏன்னா கொல்னியர் பாயிண்ட்ஸ்னால் கண்டிப்பாக அந்த லைன் மேலே தான் இருக்கணும் நான் கொல்லியர் பாயிண்ட்ஸ் தான் லைனுக்கு வெளியே வெளியே வரையலாம் ஸோ கரெக்டாக அந்த பாய் ஏதாவது ஒரு இந்த பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் கரெக்டாக அந்த லைன் மேலே வச்சு மக்கா ப்ளாட் பண்ணிடலாம் ஒன்று மொத்தம் த்ரீ பாயிண்ட் ப்ளாட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் ஹியர் டூ ஹியர் நெக்ஸ்ட் ஒன் த்ரீ ஹியர் அந்த லைன் மேலே ப்ளாட் பண்ணி வந்துடுங்க ஓகேவா இதுக்கு நம்ம நேம் கொடுத்துருவோம் என்ன மார்க் எனி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுக்காங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருவோம் சப்போஸ் ஏபிசின்னு கொடுக்கலாம் இல்லை பிக்யூஆர்னு கொடுத்துக்கலாம் So, I do here what is that is A. So, just to write a diagram of our own answer. So, A. This one is B here. Next one is, this one is C here. So, can you put the line where you are? So, line, the three points lying the line. On the line. So, the line is mailer. So, that's the collinear points. Okay, so, we have finished the second sum. Do it in a class of note. Now, we go for your exercise 4.3, the third sum. Draw any line and mark any four points that are not collinear. So, if we do this, we will draw any line. Draw any line and draw any line. Okay? Take a straight line. No measurements here. So, line and straight line. So, if we do this, we will draw any line. So, we will draw any line. So, we will draw any line. 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 அடுத்து மார்க் எனி ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் தட் ஆர் நாட் கொல்லின்னு கேட்டுக்காங்க இதில் நாலு பாயிண்ட்டுமே நம்ம வந்து வெளியே வைக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம லைனில் வச்சுப்போம் ரெண்டு பாயிண்ட் லைன் லைனில் வச்சுக்கிட்டு ஓகேவா இன்னொரு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இந்த பக்கம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அது ஓகேவா ஸோ இதே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்கு நேம் கொடுத்துருவோம் ஸோ சப்போஸ் இது ஏ இந்த பாயிண்ட்டு பி பாயிண்ட் ஸோ ஏபின்ற ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் லைன் மேலே அந்த சி பாயிண்ட்டும் வாட் இஸ் அட் இஸ் சியும் டியும் லைனை விட்டு வெளியே ஸோ இட் இஸ் இந்த நோ பாயிண்ட்ஸும் அவங்க கேட்டுக்காங்க அவங்க கொஸ்டினில் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட்ஸை நம்ம பிளாட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அது லைனில் இருந்தால் கொள்ளை பாயிண்ட் சொல்லுவோம் அவன் கேட்டதே வந்து நாட் கொள்ளை தான் கேட்டுக்காங்க சரிங்களா அப்போ நாட் கொள்ளை சொல்லும் போது கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு மட்டும் நம்ம வெளியே எடுத்து காட்டி எக்ஸாம் வந்து இது நாட் கொள்ளை பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ சப்போஸ் இது ஏபிசிடி மொத்தமாகவே இந்த லைன் மேலேயே இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம வெளியே வச்சு வச்சுக்கோம் ஓகே ஸோ வியர் ஃபினிஷ் த தேர்ட் ஃப்ளோர் டூ இட் இன் கிளாஸ் ஆஃப் நோட் நாவ் யூ கோ ஃபார் யர் எக்ஸசைஸ் ஃபைன் த்ரீ அந்த ஃபோர்த் சம் நவ் ட்ரா எனி த்ரீ லைன்ஸ் டு ஹேவ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி ஸோ ஆல்ரெடி டூ ஸ்டடி டெஃபினேஷன்ஸ் இந்த பிபிடி தட் இஸ் ட்ரா எனி பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சினா மூணு லைன்ஸ் ஜாயின் பண்ணுற இடம் தான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ட்ரா எனி த்ரீ லைன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ட்ரா த்ரீ லைன்ஸ் வரையணும் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃபரன்ஸே நம்ம கொண்டு வரணும் எதுவுமே நம்ம டயக்ராம் வரையலாம் ஸோ இங்கே எப்படினா இதை நம்ம கிளாஸ் நோட்டில் தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லைன் வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க ஓகே ஸோ த்ரீ லைன்ஸ்
okay so three lines are meeting at one point that point in the point is namak eduth kaatanam namak example so in the point nalla thicka vechittu we write this one as the point is p that is that is a point of concurrency so in the line ku nam name kuduthuruma so it is is a lion 1 so is a lion 1 nu maduthukrom full ave idu vande lion 2 adu naduthukrom okay va l2 nu naduthukrom so it is lion 3 that is l adu podukrom so the mothama in the line full ave l1 da in the line full ave l2 da in the line full ave l3 da so the point enga meet agadho and the p in the point da vande ungalada point of concurrency adu nama draw panni kaatidrom okay va ஸோ இங்கேயே நான் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் வாட் இஸ் அட் இஸ் எழுதி வாட் இஸ் அட் இஸ் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு இதை நம்ம எடுத்து காட்டணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மார்க் நல்லா வரைஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக எழுதுங்க ஸோ வாட் இஸ் அட் இஸ் பி இஸ் பி இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சின்னு எழுதிக்கணும் ஸோ ஸ்பெல்லிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சில நேரங்களில் அது கொஷினில் இருக்கும் அதனால் கொஷினே ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எழுதிக்கலாம் பி இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா So this is your fourth question. We do it in a classic mode. Okay. Now we go for exercise 4.3. First of all, by any three lines that are not concurrent, find the number of point of intersection. So here we have three lines. That means we have to be concurrent. We know that we are going to be concurrent. We have to be a line. We have to be an example. We have to be a line. We have to be a line. This is a point of intersection. If we join two lines, we have to be a line. நான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ இதே இதில் வந்து வாட் இஸ் அட் இஸ் இன்னொரு லைன் வந்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணி இந்த மூணு மூணு லைன் மேலே வரும் அது பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லை கன்கரண்ட் லைன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி வர வரையாமல் யூ ஆர் ட்ரா த்ரீ லைன்ஸ் தட் ஆர் நாட் கன்கரண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த டயக்ராம் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கண்டி வரைஞ்சோம் ஸோ யூ ஆர் ட்ரா எ லைன்ஸ் தட் ஆர் நாட் கன்கரண்ட் த்ரீ லைன்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் நம்ம வரைஞ்சிக்கோம் இங்கே ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கோம் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கேயே ஒரு லைன் அப்படி வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொரு லைன் வந்து இங்கே வரக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அது நாட் கங்கரன்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நாட் கங்கரன்ட் இஸ் அ மெயின் ஆப்ஷன் இயர் ஸோ அப்போ ட்ராயிங் த தேர்ட் லைன் வந்து தேர்ட் லைன் நம்ம வரைய போகிறோம் தேர்ட் லைன் நம்ம வரையும் போது வாட் இஸ் அட் இஸ் யூ ஆர் டு ட்ரா இந்த சென்டர் பாயிண்ட் விட்டுட்டு ஒரு இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த சைடில் வரும் இல்லை நீங்கள் மேலே கூட வரைஞ்சிக்கோங்க நோ ப்ராப்ளம் ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்டுக்கலாம்னா ஸோ இது சார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வரைய அப்போ அதை கண்டிப்பாக அதில் நம்ம காட்டிடணும் ஸோ இது வந்து இது வந்து வாட் இஸ் அட் இஸ் திஸ் ஒன் இஸ் லயன் ஒன் அப்போ இது எல் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ இது வந்து நம்ம எல் டூ எடுத்துக்கோமா ஓகே இது ரெண்டு பக்கம் ஆரமாக கொடுத்துங்க போட்டு இது வந்து நம்ம எல் டூன்னு எழுதிக்குவோம் ஓகேவா அப்புறம் மூணாவது லைனை வந்து இது ஆரமாக இங்கே போட்டுட்டு வாட் இஸ் அட் இஸ் இது நம்ம எல் த்ரீன்னு எழுதிக்கோம் ஸோ இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஹியர் இட் இஸ் எல் த்ரீ ஸோ இந்த மூணு லைன்ஸ் வந்து கங்கரண்டாக இல்லை அது இந்த லைன் சப்போஸ் இந்த லைனு இங்கே மேலே இந்த பாயிண்டில் இருந்து மீட் ஆகிடுச்சுன்னா அது கங்கரண்ட் லைன்னு சொல்லிடுவோம் அதனால் நான் கங்கரண்ட் சொல்லிடுவாங்க நார்மல் நான் கங்கரண்ட் வரைஞ்சிட்டோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் அப்போ இந்த மாதிரி டயக்ராமில் இருக்கும்போது எத்தனை ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் கேட்டுக்காங்க அப்போ எத்தனை பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லயன் ஒன்னோ லயன் டூ லயன் த்ரீ இப்போ எத்தனை பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் ஆகுன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஹியர் ஒன் இங்கே ஒரு தடவை மீட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அது திக்க அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரன் இருக்குது இன்ட்ரக்ஷன்னா ரெண்டு லைன் பண்ணாலே ரெண்டு லைன் ஜாயின் பண்ணாலே பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் மூணு லைன் ஜாயின் பண்ணால் தான் காங்கரண்ட் அப்போ ஒன்று பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் நமக்கு இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டால் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் கேட்டுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஆன்சரை நம்ம எழுதணும் ஸோ நைன் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் எஸ் அப்படின்னு போட்டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் of intersection is ethana point is 3 3 intersection nam edukku okay so inge or point 1 2 3 points so the number of point of intersection undu 3 irukum mudiyum suppose inda line nam mele varanjalum indha maari dhaan varum moonu points la intersection irukum okay va so draw this in your class of note and write this also number of points of intersection is 3 okay So we finish the fifth sum. Go for exercise 4.3, the last sum. That is subject type questions here. 
ஸோ சிக்ஸ் எம் வந்து செட் ஆஃப் நான்கு பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஃபிகர் ஆர் அதோட ஃபிகர் வந்து இந்த இருக்கு ஓகே இந்த டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க இதில் நம்ம வந்து நான் கல்லை பாயிண்ட்ஸ் எது எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல் வாட் இஸ் வாட் இஸ் அட் இஸ் செட் ஆஃப் நான் கொல்னியர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஃபிகர் ஆர் பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி இன் தி ஃபிகர் இஸ் டேஷ் ஸோ இந்த ஒரு டயக்ராம் வச்சு எல்லா கொஷின் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஹியர் எ செட் ஆஃப் கொல்னியர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஃபிகர் ஆர் ஸோ கொல்னியர் பாயிண்ட்ஸ்னால் ஒரே லைனில் தான் பிளேஸ் ஆகிடணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ வாட் இஸ் அட் இஸ் ஏன்ற ஆப்ஷன் வந்து ஏபிசி ஓகேவா ஸோ ஏ இங்கே கடையாக போய் பாருங்கள் ஸோ ஏ ஹியர் பி ஹியர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சி ஹியர் ரைட் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்ப்போம் வாட் இஸ் அட் இஸ் ஏஎஃப்சி ஸோ ஏ ஹியர் எஃப்சி சி ஹியர் ஸோ அவன் கேட்டதுக்கே என்னென்னா எஸ் அட்ட கொல்னியர் பாயிண்ட்ஸ் தான் கேட்டுக்கணும் அப்போ ஒரே லைனில் தான் பிளேஸ் ஆகிடணும் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் பார்ப்போம் ஏபிசின்ற ஆப்ஷன் ஸோ இங்கே ஏ பி இந்த லைன் முடிஞ்சிச்சு இங்கே சின்றது அடுத்தது ஆப்ஷன் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து பாசிபிலிட்டி இல்லை பிசின்றது பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஸோ அதை விட்டுருவோம் அடுத்து வந்து ஏஎஃப்சின்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஏஎஃப்இ சி ஸோ அது ஓகே தான் ஸோ ஏஎஃப்சி வந்து நம்மளுக்கு ஓகே இருக்குது ஸோ எல்லாமே ஒரே லைனில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏஎஃப் தென் சி ஸோ இது ஓகே தான் ஸோ பி ஓகே முடியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதை அடுத்தையும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் பிசிடி ஓகே பி ஹியர் சி இஸ் ஹியர் சி ஹியர் அப்போ ஒரே லைனில் தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அது இன்னும் நான் கொல்நீர் பாயிண்ட்ஸில் வராது ஓகேவா அடுத்தது பார்ப்போம் ஸோ இது ஆப்ஷனோட ஆப்ஷன் வரல ஸோ அப்போ ஏசிடி பார்ப்போம் ஏ இங்கே இருக்குது சின்ற ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது டின்ற ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது ஒரே லைன்லேயே வந்துருக்கணும் சரிங்களா ஒரே லைன்லேருந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் அட் இஸ் ஏஇ எஃப் சி அப்போ உங்களோட பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் சொல்லி இதை மார்க் பண்ணிடுங்க ஸோ வி ஆர் மார்க்கிங் த கொல்னியர் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஏ எஃப் சி ஒரே லைன்லேயே மூணு பாயிண்ட்டுமே ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுதான் கொல்னியர் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எ செட் ஆஃப் நான் கொல்னியர் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஃபிகராக இப்போ நம்ம நான் கொல்னியர் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதாக நம்ம பார்ப்போம் ஏஎஃப்சி ஓகே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ஏஎஃப்சி வந்து கொல்னியர்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இப்போ நம்ம சொல்லி வாட் இஸ் நான் கொல்னியர்னு சொல்லணும் இப்போ ஒரே லைனில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஏஎஃப்சி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே லைனில் தான் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஎஃப்டி ஸோ பி ஹியர் எஃப் ஹியர் டி ஹியர் ஓகேவா அதுவும் மூணுமே ஒரே லைனில் தான் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ அதுவும் வந்து கொல்லை பாயிண்ட்ஸ் தான் இப்போ நான் கொல்லையில் வராது ஓகேவா அப்போ நம்ம கொல்லை பாயிண்ட் சொல்லுவோம் அடுத்தது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இ எஃப் ஜி ஸோ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இ எங்கே இருக்குது ஸோ இ எஃப் ஹியர் ஜி ஹியர் அதுவுமே ஒரே லைன்லேயே இருக்குது சரிங்களா அதுவும் கொல்லை பாயிண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ நம்ம நமக்கு தேவையானது நான் கொல்லை பாயிண்ட்ஸ் தான் தேவை ஸோ கடைசி ஆப்ஷன் போவோம் ஏடிசி ஸோ ஏ ஹியர் டி இஸ் ஹியர் ஏ டி சி நல்லா பாருங்கள் ஏ டி சி இது ஒரே லைனில் இல்லை இங்கே போயிட்டு இதில் லைன் எண்ட் ஆகிடுச்சு சின்றது நெக்ஸ்ட்டு வேறு பாயிண்ட் சரிங்களா அப்போ ஏடி சி தான் உங்களோட நான் கொல்லை பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட டி ஆப்ஷன் வந்து டி தான் உங்களோட நான் கொல்லை பாயிண்ட்ஸோட ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ செவன் செம்மோட ஆன்சர் வந்து டி அடுத்தது வந்து எயிட் சம்பவம் எ பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி இந்த ஃபிகர் இஸ் டேஷ் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சின் என்னது மூணு லைன்ஸை ஒரே இடத்துல மீட் பண்ணுறது தான் பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சி ஸோ இங்கே எங்கேயாவது மூணு லைன்ஸ் மீட் பண்ணுற மாதிரி எங்கேயா இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா இந்தா இருக்குது ஸோ இந்த எஃப்ன்ற பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுது ஸோ இங்கே ஒரு லைன் இருக்கா ஏசின்னு ஒரு லைன் இருக்குது அதே மாதிரி இடின்னு ஒரு லைன் இருக்குது அதே மாதிரி இஎஃப்ன்ற ஒரு லைன் இருக்குது மூணு லைனும் ஒரே இடத்துல பாயிண்டில் மீட் பண்ணுது அந்த பாயிண்ட்டோட பேர் வந்து வாட்டி கால்டஸ் எஃப் அப்போ அதுதான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ எஃப்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து பி ஆப்ஷன் தான் ஸோ உங்களோட ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து வாட் இஸ் அட் இஸ் இட் இஸ் பி ஓகே So, we have uh, marked this uh, 6, 7, 8 uh, question in your book itself. Okay. So, we have finished exercise 4.3. Okay. So, next class, we will do the exercise 4.4. Okay. Thank you, students.